はい、ふみです。今日もね、えー、前回と同じ、今日もね、釣りをやっていきたいと思います。はい、僕はね、ずっとあの、この165センチのね、えー、竿を使っていたんですけど、まさびきはね、長い方がいいのかなと思いまして、今回3メーター、60チの、えー、竿を新しく購入しました。ね、これであの、大物を狙っていきたいと思います。はい、仕掛けはね、えー、いつものこれなんですけど、今までね使っていたのは S サイズで、まあ、結構ね小さい魚がね多くヒットしてて今回ねワンサイズ大きめの M サイズのものを購入しましたあとねあのサビキの,あの浮きがあるタイプまあこれで遠くに投げたら遠くでサビキをこうやってね落としてくれるやつで前に寄ってこないものもね購入してみましたやっぱね沖の方があの大きい魚もね泳いでると思うしヒット率もね上がるかなと思いましてこちらね今回使ってみたいと思いますで餌はね今日はアミピュアゴールド普通のねいつも使ってるアミピュアがねなんか売り切れててね今日はもう入荷しないよということでしたので今日はねこちらを使っていきたいと思いますまあ今ねあの現在9月末の小樽なんだけど、まあ、10月頭まあ、前回はね、気温が30度ぐらいで、まあ、水温もかなり高い。今日はね、比較的、気温で言うと、まあ、20度いかないぐらいですね。でも、風もあって。日はね、強いんだけど、すごい過ごしやすいです。まあ、魚としてはね、あの前回とあんまり変わりないと思うんだけど、まあ、サバだったり、サヨリ、あと、ソイとか、かな。あと、イワシとか。まあ、運が良かったらね、あの、ホッケとかカレーとか釣れるんでしょうけど、釣れたらいいですね今日はこちらの新しいね竿を使ってやっていきたいと思います。釣り動画とか見ると手元がね大事だったりするんで今回ねこれも回してみたいと思います使われなかったらごめんなさいサバをダンゴさんが釣りました。ましたうん、いいサイズですね。大きいですね。マッチして。マッチしてますか。<笑>嬉しい。嬉しい。一匹目サバです。すごい。釣りやるんでこの色は。釣りして。ああ、おいい。大きいですよね。これからだんだんすが。大体そうだな、これからだんだん二十二十五。二十五になるんですか。うん、ええー、二十五になる。危ない危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。すごい大きいサバを釣りました。これすごい僕が今まで釣ったサイズでよいしょ一番大きいかもしれないですこれ立派なサバですね、まあ、スーパーとかに並んでるよりかは全然小ぶりですけどそれでも立派なサバを釣りましたそれは釣り人のおじさんが話しかけてくれて楽しいですすごい今揺れた途端にまた一匹大きいサバが釣れましたすごい波が今来てます
セオリです顎が長いのが特徴の魚が釣れましたすごい大きいうんすごいセオリです先月ね来た時も釣れたんだけどこれの2分の1とかのサイズで大きいですねあそこも大きいけどこの時期は冬に向けてねこの脂肪を蓄える魚が多いんでしょうかきっと。はい、今こっち側の竿でね手前側の手前に落としてサビキをしててでこっち側のね、えー、竿であの奥のねピンク色の浮き分かりますでしょうかねあのあそう、まあ、ちょっと遠いところの投げサビキをやってますね、まあ、今のところ順調で、えー、大きなねサバが何匹かとねサヨリが何匹か釣れております今日天気がいいしねまあ、前回は30度あったんだけど、今日は20度ないっていうことで、もうね、あの、外に出ていても全然暑くないです。はい。サバがね、1、2、3、4、5、5 5匹かな。大きいサバが5匹と、えー、サヨリが3匹、そして、えー、ソイが1匹いますね。ソイすごい一番最初に釣れたけど一番元気ですね。サバといえばのこの綺麗なね、模様ですね。はい、今日のおやつタイムです。こちら六十パーセントカカオ六十パーセントのポッキーね。まあ六十パーセント以上はね健康食品です。こちらねいただきたいと思います。ポッキーはねあまり手もずっと車内にあったのでめっちゃ溶けてます。すごいこれ強一のサイズ三十センチぐらいのサヨリです。すごいですね。大きいですねこれ。<笑>いやこれは大きいですわ。はいこの三十五センチぐらいのサヨリを番号さんが軽く内臓を取ってくれます。顎を映した顎を<笑>しゃくれてます刺さったら痛そうですやりますよはいお卵出てきますね本当はこれメスですね卵かなうん行くよはい YouTube のけたらバンなりそうモザイクかけといてモザイクはい、こちらがね、今日一の大きさ。まあね、あの、サバとかに比べたらね、食べるところは少なそうなんだけど、大きさはね、一番の、えー、さよりですね。まあ、40センチいかない35センチぐらいあります。まあ、なんといってもね、この、顎。顎がね、しゃくれてますね。鼻に見えるんですが、顎です。いや、これはね、ちょっと、嬉しかったですね。食べたことないんだけど、まあ、さっきね結構あのここら辺に住んでる
、えー、おじいちゃんたちからねお話を聞いたんだけどさよりはね一番お刺身が美味しいみたいで、まあ、いつか食べてみたいですねちょっと僕はあのさばく能力がね、えー、皆無でしてね、まあ、いつかねこういう趣味がね釣りですのでなんか、まあ、我が家のねキッチンは、まあ、いろんなね都合があって、えー、映せないのでなんかそういうねあのキッチンレンタルスタジオみたいなところで行って。まあ、こういうい、ね、釣りをした帰りによってさばけたりねしたら面白いのかなって今思ったりしておりますはいさよりちゃんでしたはいということで、えー、現在ね17時です釣りを始めて、えー、4時間半ですね、まあ、今日はなかなかね釣れましたあとでね釣果も発表したいと思いますはいこちらね、えー、車内で溶けたポッキーです、ね、チョコバーみたいになりましたけどもねうん今日は本当にね、釣り日和でした、ね、今までで一番釣れたし、一番大きい魚も釣れたし、もうこれ以上ね、釣果を今後上げることができるのかっていうね、ま,あ、まだ釣りを始めて2年目ですからね、今後もたくさん、こういうね、あの機材とかね、え釣り具とかね、どんどんあの増えていってる、まあ、機材オタクあるある、ね、普段はピアノ弾きなんで。ピアノねグッズっていうかそういう機材がね増えていくのと同様に釣り好きの人もねこうやって釣り具は増えていくんだろうなと実感しました